Hello, my dear students. All of you are welcome to the world of automobile engineering. Nanu, ika ya yen koskara ni mana automobile engineering world ke welcome marthi dini ta heledre. I pata yen ide. Aduh engineering materials and their properties anta na yen ini na pata na martha idi wo. Yen pata na kali ta idi wo. Itu Diploma in Automobile Engineering Vibhagadalli Thirthakatta Subject Yenide Mechanical Science and Engineering Anthele Mudalne Semester Diploma in Automobile Engineering Vibhagadalli Thirthakatta Yeradane Subject A Subject Anli Yavudu Mechanical Science and Engineering Antha Yen Subject Idiyo A Subject A Subject Anli Unit 1 Mudalne Unit Andre Mudalne Pata Adhralli நானு நிம்கே மாட்தாயிரந்தது மூர்னே கலாஸ் முதலனே மத்தி எருடனே first and second classes அல்லி all of you already learned about the engineering materials and classification of engineering materials and the ferrous and non-ferrous materials and their properties like that applications like that already you learned so many things but in this class at present இக்க நாவு என் கலாஸ் நோர்த்தாயிதிவோ इस क्लास अल्ली नावो Mechanical Properties बग्ये discussion मारोना Mechanical Properties येने रत्ते येने येनु Materials इरत्ते आ Materials तु Properties Total Overall Properties अन्न तो कोंड़े अधर अल्ली बेरे बेरे तर Properties बरत्ते इक For Example अधु Chemical Properties येर बोधु Physical Properties येर बोधु Like that There are so many types of Properties are there For any type of Engineering Materials so, in this class, we must discuss, we are going to discuss some important properties regarding their mechanical properties. Mechanical properties are A no. First of all, there are so many types of engineering materials. Materials are engineering materials, non-engineering materials. So, materials are the properties. So, otherly, very important and right? mechanical properties. Yeah, okay, mechanical properties important now for example e subject only now automobile engineering we bought a summon button gay run the syllabus only one the part e subject so automobile engineering only another day vehicle only run the components so parts so in video our parts and not design model the hege other now manufacturing model the hege a each and every part and now now manufacture model because the key in the properties here we go so a property so in their own the material and the select model aga a unit to failure of the day so now in vehicle and the use martha is for a vehicle only component so on and on break of the day now we have the sufficient life and the corolla आगर ना वेन प्रड्यूस माड़ी दियो, आ वाहन, अथो आ वेहिकल लेनी दियो, आ कॉम्पोनेंट लेनी दियो, अधु फ्रीक्वेंट अगी फेल्यूर आगत्ते, to avoid that, we must know, नमगे गोत्तिर वेको, first, ये नो, याव टाइप ओफ मेटिरियल्स ना ना वो यूज Indonesia So, इदु, नम्म Department of Collegiate and Technical Education एनिदे, अवरु, नम्मगे Prescribe Mod इरोंता, Part दल्ली, इरोंता, उन्दु Material, इनु, Mechanical Properties of Materials. So, मदुल लिगे नावेन मरणा, First of all, we must discuss the Mechanical Properties, एनु, Mechanical Properties, एन इरोंते, First नोणा, The Mechanical Properties of the Materials or those, which are associated with the ability of the material to resist mechanical forces and load. So, how do you want to make the material? The material is soccer to force us to act. What force us to do? Running a little bit, running a little bit, static condition. Where the force is to act, 
ಆ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಡನ್ನ ಅದು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ ದೋಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಏನು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಏನು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅದು ವಿಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೋಡ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಥ ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಬ್ರಿಟ್ಲ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಟಫ್ನೆಸ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ ನೀವು ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಅದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಲೀಸ್ಟ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಬ್ರಿಟ್ಲ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಟಫ್ನೆಸ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇವನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಇರೋವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಯಾವುದು ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೈಡಿಂದ ಏನು ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಹೇಗೆ
ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿನೇ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ ಹೇಗೆ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೇ ಶೇಪನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅದರದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಡ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಯೂನಿಟು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೌ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಈಗ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಟು ರೀಗೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು ಟು ರೀಗೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ಎಳಿತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಇಟ್ ರೀಗೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೊ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವಾಪಸ್ ಬಂದದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ ರೀಗೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಟೋನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೋಡನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಲೋಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಶೇಪನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವು ಆ ಲೋಡನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಈಗ ಇಟ್ ರೀಗೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಯಿತು ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದು ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ತು ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಮೆಷಿನರಿ ಆರ್ ಎನಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ when the external forces are removed external forces na remove maadadaga deformation no vapas hogbeku original agi deform aagbardu so that property is called elasticity
plasticity is the property of a material it is also property of a material how property mechanical property okay so which retains the deformation so previously deformation retain aagthirilla vapasu what of the deformation and then shape change agodo a shape change agiddaga adu vapas band bidtittu adu elasticity it is plasticity enagutte which retains the deformation produced under load permanently so uh, material metal mele material mele nive en load na apply martiro load na apply martaga deformation yen shape change aito adu permanent agi ulkobidutte a material ge permanent agi a shape deformation ulkodutte so that property is known as plasticity it is also very important ekandre kelu now components na athwa ondu edu yon athu manufacturing madbekadre ee property bekagutade ee for example now forging alli madbekadre now yen shape na kodtivo aa shape na retain maadkobeku load alli na yen shape na apply maartivo adu retain maadkolbeku retain maadkolbeku andre aa material ge plasticity irbeku so once again come to the point this property of the material is necessary for forgings forging work andre eno heat maadibittu hammering maadi hodidu kudlu kudli ella sharpening maadantadu athwa shape anna change maadantadu adanella maadantade forgings so alli in stamping images yavado ondu metal mele ond image anna baro tara maadbeku metal mele paper mele adra pen takondu write maadabodu but metal mele material mele adu copper irbodu steel irbodu iron irbodu aluminium irbodu so ee tara ella metals alli enagutte metals mele image na create maduvaga naavu aa metal ge property plasticity anna property iddaga matra namge aa images uliyatte adanna stamping anta karithivi yen beko adanna adr mele apply martivalla that is called stamping for example coins coin mele nodidira nivugalella so coin mele kelu figures irutte in kelu coins alli naavu numbers na hakirtivi so adella ulkolbeku andre naavu aa coin na manufacture madlikke yav material na consider madidivo that material must have the plasticity a plasticity a material ge irbeku a property mechanical property iddaga matra aa metal na naavu coin manufacturing alli use madlikke agutte ಈಗ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವ ಚಿನ್ನದು ಒಡವೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲೇ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಉದ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಈಗ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ plasticity this is the fourth property of the engineering materials the fifth property is ductility ductility anta karithivi we already four properties in we were discussed now we may we will discuss the ductility ductility is the property of the material enabling it to be drawn into the wire with the application of tensile force a material mele tensile force anna apply maadi a metal lo ರೌಂಡ್ ಕಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೈರ್ಸ್ ವೈರ್ಗಳು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ವೈರ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೊ ಇಫ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ to draw that material into the wire shape wire shape age convert madlikke sadhya aagutade so the ductility is usually measured by the terms percentage elongation and percentage reduction in area so ee terms anna use maadkondu adanna measure madidivu adanna ductility na the ductile material commonly used in engineering practice yavudu yavudu pa antheladre in order of diminishing ductility 
ಸೊ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಿಕಲ್ ಝಿಂಕ್ ಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಡ್ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವೈರ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಗೇನೆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವೈರ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಯು ಮೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಸೊ ದ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಯ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎನೇಬಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಟು ವೈರ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವೈರ್ ಅದ್ರ ಶೇಪು ಯಾವುದೋ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ವೈರ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್ ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವೇನು ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ಲಿಟಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇದು ಕೆಲವು ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಡಿಯುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಬ್ರಿಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಇರೋಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೈರ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ರಿಟ್ಲೆಸ್ ಇರೋಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಯು ಕನಾಟ್ ಡ್ರಾ ಇನ್ ಇಟ್ ದಿ ವೈರ್ಸ್ ವೈರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ಲಿಟಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ನೀವು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ರಿಟ್ಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೆನ್ ಸೈಲ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಟೆನ್ ಸೈಲ್ ಲೋಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ನೀವು ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿಯೋದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಎಲಾಂಗೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರಿಟ್ಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ನು ಬ್ರಿಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಟೆನ್ ಸೈಲ್ ಲೋಡ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೊ ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೆಲವು ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್ ಇರೋಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್ ಇರಕೂಡ್ದು ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಅಥವಾ ಶೀಟ್ಸ್ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ದ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಡ್ಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲು ರಾಟ್ ಐರನ್ನು ಕಾಪರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದು ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದು ಲೆಡ್ಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲು ರಾಟ್ ಐರನ್ನು ಕಾಪರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಯು ಮೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟಫ್ನೆಸ್ ಟಫ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಏಯ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದು ಏಯ್ತ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಟಫ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಟಫ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟಫ್ನೆಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಮರ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಗ ಶೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಶೇಪ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಏನು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಆಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವೋ ಆ ಬಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟು ಆ ಮೆಟಲ್ಲು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಟಫ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಯು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಟಫ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಲೋಡ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯಾಮರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಲೋಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ಬಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಟಫ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದ ಟಫ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಟಫ್ನೆಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟಿ ಆ ಮೆಟಲ್ಲನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಟಫ್ನೆಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಎ ಯುನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಶಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ವೆಹಿಕಲ್ನ ನಾವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಡಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೀಲ್ ವೀಲ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಲೋಡ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಟಫ್ನೆಸ್ ಇಲ್
machinability is the property of the engineering material which refers to a relative case with which a material can be cut the machinability of a material can be measured hege measure madabodanna in a number of ways bere bere ways alli machinability estide anta we can measure such as comparing the tool life for the cutting different materials bere bere material na cut madakke avu en tool na use martivi yav yav material ge est life bantu adu a tool so adr mele kuda measure martivi to remove the material at some given rate or the energy required to remove a unit volume of the material unit volume andre eno unit volume very simple ivu ga 1 1 cm 1 cm 1 cm so one unit na cut madkonde that is called one unit so a uh, one material alli a uh, one unit volume na example adu 1 mm irbodu so adana one unit anta karithivi a uh, unit volume na remove madlikke est energy na tokolutte clear agide nodi so the material at some given rate or the energy required to remove a unit volume of material so aa tara na adana machinability na measure martivi so finally the machinability is also the property of the engineering material of the it refers to a relative case with which a material can be cut this is the definition for the machinability the next important one is resilience resilience anta karithi resilience ki definition enu it is the property of a material to absorb energy and to resist shock and impact loads it is measured by the amount of energy absorbed per unit volume without within elastic limit elastic limit olagade estu energy na absorb maadkolutte yavaga energy resist the shock and impact loads shock na tarkollike resist madodu andre eno tadi antadu shock loads for example helide sudden age hammer takkondu odidre impact load new vehicle na drive maadkondu hogta irthiri vehicle gundi hamps al gundi bilutte wheel sudden age mel barutte yavaga shock absorber mele ಶಾಕ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಶಾಕ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋಡ್ಸನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಯು ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಶಾಕ್ ಶಾಕನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋಡನ್ನು ಕೂಡ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಎಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಯು ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಶಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂದು ಯುನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವಿತಿನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಲೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಕ್ರೀಪ್ ಕ್ರೀಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲೋಡನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಲೋಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈ
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ಲು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಯು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೀಪ್ ಅದನ್ನು ಕ್ರೀಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಐ ಸಿ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಆ ಇಂಜಿನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಜಿನ್ನು ನೀವು ಒನ್ಸ್ ಇಂಜಿನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಇಂಜಿನ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರೋ ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮು ಕೂಡ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಒಂದು ಸಲ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೋಡು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದೇ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅದು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ರೀಪ್ ಅದನ್ನು ಕ್ರೀಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಐ ತಿಂಕ್ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಎಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಯು ಕ್ರೀಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ರೀಪನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆನ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಎ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೀಪ್ ಅದನ್ನು ಕ್ರೀಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಇಂಜಿನ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಕ್ರೀಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಐ ಸಿ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಆ ಮೆಟಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಐ ಸಿ ಇಂಜಿನನ್ನು ಇಂಜಿನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬಾಯ್ಲರ್ಸನ್ನು ಟರ್ಬೈನ್ಸನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರೀಪ್ ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕೂಡ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಮೆಟಲ್ಲು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆ ಡಿಸೈನಿಂಗೆ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಫೈನಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೀಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕ್ರೀಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೆಟಿಕ್ ಫೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವೆನ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಫೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಮುಂಚೆ ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೆಟಿಕ್ ಫೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವು ತುಂಬ ಲೋಡನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅರವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ತಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೂರು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅವ್ನು ಏನಾಯಿತು
ಅದನ್ನ ಫೆಟಿಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ಸು ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸಚ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ವಿಯರ್ ವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂದೋಗೋದು ಸಂದೋಗೋದನ್ನ ತಡೆಯಂಥದ್ದನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ವಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ಆ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಗಂಥದ್ದು ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇಪು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನಬಿಲಿಟಿ ಓದಿದ್ವಿ ಮೆಷಿನಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಟು ಕಟ್ ಅನದರ್ ಮೆಟಲ್ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಡ್ನೆಸ್ ಸೊ ಟೂಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ತಾನೆ ಈಗ ವಜ್ರನ ವಜ್ರದಿಂದನೇ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ವಜ್ರ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡು ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಡೈಮಂಡನ್ನು ಸೊ ಆ ಡೈಮಂಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಟೂಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಂಬರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೈವ್ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಸೆವೆನ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬ್ರೈನಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ರಾಕ್ವೆಲ್ ನಂಬರ್ ಬ್ರೈನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ರಾಕ್ವೆಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಚ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ವಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಿನೆಲ್ ನಂಬರ್ ರಾಕ್ವೆಲ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅಪ್ ಟು ನೌ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೊ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಬಿ ಎಂ ಹೊನ್ನ ಪ್ರಭು ಲಿಂಗೇಗೌಡ ನಾನು ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಟೀಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಪಿ ಟಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಬಗಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 